Mtazamaji wa DTV, asalamu alaikum. Leo tumekuja kwa Monila. Ehe, kuja kuongea naye baada ya siku mbili tatu hivi kuachana naye hapa. Tulipiga naye story na tuliongea mambo mengi sana. Alitueleza changamoto ambazo amezipitia kwenye maisha yake na alitueleza aina biashara ambayo anaitaka. Sasa baada ya kuirusha bari yake watu wengi sana walinipigia simu wakanitafuta wakaniambia kuhusu Munila wengine wanamtaka kae kwake mwingine Munila anasema aende akafanye kazi lakini majibu yote ya maswali yote atatujibu leo Munila huyu hapa Munila asalamu alaikum Maalum salam Zima Zima mbona mnyonge hivyo vipi tena Hapana Saumu kali Wala eh Hapana Ujafunga leo Nimefunga Funga Mm. Sasa mbona kinyonge nyonge vipi? Somo imekaba sana. Amna. Mm. Aya vipi? Ela mtaji imekamilika? Me, Ndio. Imekamilika. Mm. Ila uloyomba na imezidi. Ndio. Imezidi kama shilingi ngapi? Laki tatu. Laki tatu. Mm. Kwa jumla kuna kama laki una laki tano hivi na nusu, si ndio? Ndio. Mm. Ehe, aya. Tataingia siku yetu tulivyoondoka. Vipi? Watu walikupigia pigia simu, ushauri wa watu walikuwa anakuambia nikwambiaje? Wanipigia. Wengine walikuwa wananiambia nikakae kwao. Nitoke huku. Wengine wananiambia nikasomee nika walimu achikechea. Mm. Kwako sasa wewe. Kuna watu wengi wanasema hivi Munila anataka hadi akakae kwangu, akakae kwangu. Ukitaka kwenda kwa mtu unaangalia nini hasa? pako nenda kwake Naangalia mahala pa, pa, pa kukaa mimi na pia nitaangalia mapenzi ya mtu mm. Na mtu mmoja alinipigia simu akasema anamhitaji Munila aende kwangu na akae pale kwangu yuko mama yangu pia atakuwa anajifundisha ucheleani cha pili mtoto wake atasomeshwa kwa kwa hivyo uko tayari Eh, hey, niko tayari. Kwa nini uko tayari? Au kisa umesikia unaenda kusomea ucheleani? Hapana. Ni maamuzi tu. Maana ambapo nitapenda kukaa niki nikisomea ucheleani, nitaweka pia na biashara. Hebu twende kwenye maamuzi yako ye mwenyewe. Munila baada ya kupata pesa zako, wewe ulipanga ufanye nini na nini? Nifungue biashara. Pia nitafute chumba nikae. Taka ulifungue biashara na gani? Ya genge. Ya genge. Mhm. Ambao tayari sasa hivi hapa umeshafuatilia? Nimeshafuatilia. Baadhi ya vitu. Eh, yani nimemfuatilia tu fundi kuja kunijengea. Jengea. Mm. Sasa wewe Munila, nataka nikuze kuna comment za watu niko naziona. Wanasema bando utajengea wapi na huku umepanga? Huku ni kwa nani yako? Eti Huko ni kwa mtu tu ndo ndo hivyo yani mpaka ni muombe mtu mwenye nyumba hapa ninapokaa au nitakapokaa ni muombe mwenyewe ndo nijenge kwa sababu mimi sio kwetu nimekuletwa tu kuja kukaa kwa mpaka ni muombe mwenyewe akubali ndo niweke mwenye nyumba mm. na umesema unataka ufungue maeneo haya haya unahisi dada unaweka naye hapa ukimuomba ufungue mwenye nyumba yako atakuruhusu msizani ma skele tonye mlipokuja aliniambia umewaleta ume kaka zako hata hujaja kunionyesha je yeah, hujaniambia mwenye nyumba sasa alikuwa kama kitu amechukia yani mmekuja nyie sijamwambia yeye kwa sababu yeye ndo mwenye nyumba lakini mm. unalipa kodi eh kwani yule mwenye nyumba ndo aliyekuleta huko hapana aliyekuleta si yule dada ndio ndio kwa nini amekasirika sijui au unaogombi naye hapana na kama ukimwambia mimi nataka nifungue biashara atakukubalia unavyomuona mm, sijajua lakini nice kama vile atakataa mm ah bwana munira ushauri wa watu wengi sana umeona kwenye comment umeona nimeazima simu nimeangalia mwingine ananiita hadi mimi mbwa Mm. Lakini ule wasoma yote umeaelewa? Ameaelewa eh. Ni ni jambo gani hasa umeliona watu wengi sana wakiwa wanakulaumu? Kwamba mimi ni mzembe, sijitumi wakati sio mlemavu. 
Mhm. Wengi sana wamesema hiyo. Kwa nini nisijitume wakati mimi sio mlemavu? Kuna watu wengi wanataka kusaidiwa sio kila siku mimi tu. Hayo una wajibuje? Sijajibu, siwezi kujibu, nitajibuje. Sasa komenti zao hapa ndio zijibu. <laughs> mimi najibu wataona tu. Kwa sababu si bado mrejesho kwa wataona. Kwa sasa hivi tutegemea nini sasa kwa Munila? Ni yule Munila wa zamani au Munila amebadilika? Yeye amebadilika sasa hivi. Badilika. Mhm. Kwa hivi zile tabia zote zamani umeziacha. Eh. Ah, umepata pesa. Malengo yako ni kufungua genge. Mhm. Umepiga gharama ya ujenzi mpaka genge ukamilika ni shilingi ngapi labda umeenda kuulizia mbao umeulizia nini au fundi umeongea naye amekwambia shilingi ngapi utaeneza hilo banda la nyanya ndio ameniambia sasa utengeneza kibanda mm yani kutengeneza tu eh juu mabati mbao ni ile meza pale katikati ameniambia sasa sasa sababu mbao ni kwake sasa si na mbao kwake mm wewe mnena mbona kama unamuibia huyo fundi Namjua. Kwa hiyo mnafanya kazi kiundugu. Nimemuomba, sasa yeye mwenyewe alivoniambia ifa 50. Nikamwambia mimi si na ndio nikaomba omba hadi 30. Kaniambia. Sasa Munila, wewe shilingi 30 jamani hilo banda jamani la kugenge la 30. Kuna genge nzuri kweli Munila 30 utajenge wasi takuwa kagenge kadogo kabisa Munila. Alafu mbao kwake. Genge kubwa ni jalama. Sasa mimi nikitaka genge kubwa hilo mimi na tukatuki juma kidogo kijenge tukidogo dogo hapo ume plan unaweka ni nani naweka nyanya naweka kitunguu na yani nilikuwa nataka nini hadi mzani niweke kilo cha unga jua sasa hivi kilo unga 2000 niweke kilo cha unga majani ya chai sijui eliki mdarasini vipi za uji unga mwogo na imani hicho hicho kinataka kujenga kitatosha Mm. Kwa hiyo yani vya dukani dukani genge kama genge. Mm. Kwa hiyo unatamani ufungue kama duka genge inaitwa. Eh, duka genge. Eh. Mhm. Haya bwana, kwa hiyo shilingi 30 ana kutengenezea. Si banda, si yani si banda tu anajenga. 30. Kuna wengine wamenambiaje Munila, wewe ndio ukafanye kazi wa Rabuni, kwako unazungumziaje? Mimi sio kwamba nakataa kwenda kufanya kazi huko. Ila yani sina sina cheti, sina kitambulisho. Na isitoshi zaidi mtoto wangu. Mimi sina ndugu. Mtoto wangu nitamwachia nani? Ila tu lakini kuhusu cheti si vinafuatilia. Ila mtoto wangu nitamwachia nani? Kuna mtu mmoja akaniambiaje Fabi mchukue mtoto mpeke kwenye kituo cha watoto yatima, kwako unaonaje? Mhm. Manangu aende huko kati mimi mama yake ni Kwa nini asiende kwenye kituo cha Tatimu? Hapana. Huyu mdada ambaye unaishi naye hapo ndani, ukimwachia mtoto wako, fuo kenda kufanya kazi. Haya haya, haitafaa. Mhm, hapana. Kwa nini? Basi tu. Muamini? Muamini. Kuna maana kuhusu Omani, kwenda kufanya kazi hauwezi kwenda kwa sababu ya mtoto wako. Yaani sababu ipo ni mtoto. Niliona komenti mtu amenyambia nikamwacha nikampeleke mtoto kwa kwa Daflora. Huyo Daflora sijui alipo, sijui kituo chake kiko wapi. Yaani eh sio labda niongelee chanzo kikubwa ni mtoto. Mtoto sawa kituo cha hatima talelewa na mimi mama yupo naenda kupambana sawa lakini <coughs> and ndo hivyo nini tena kaa mbali na mwanangu <laughs> siwezi kumbe tatizo sio mtoto kwenda kwa yatima tatizo sio vitambulisho vi sijui tatizo ni munila ni kukaa mbali na mtoto wake ndo hataki si ndio eh unahisi kwani ukikaa mbali na mtoto wako nini hasa kitamkuta Akikaa kwa watoto yatima akitomputa chochote. Atalelewa, atasoma, atakula, atavaa. 
Mhm. Sawa. Ila sasa unajua ma- maisha yanayopitia mimi kwa kumwamini mtu inakuwa ni ngumu sana kwangu. Kumwamini mtu ninaweza nikamwamini lakini ile kumwamini kabisa asilimia mia kwamba atanielelea mwanangu kama ipasavyo kulelewa kulelewa mtoto. Inakuwa ni ngumu kidogo. Mm. E, kama ningekuwa nimeweza kuongea na wewe dada Flora sijua anosema watu kwenye comment ambaye analea watoto. Hapo sawa ndio kidogo kwa sababu yule dada Flora ninamsikia nasikia analea watoto. Yaani ana kituo cha kulea watoto. Kidogo ningeonana naye mwenyewe. Ningeongea naye. Tungekubaliana ningemweka yes ili mbona mkubwa ningeenda kufanya kazi kwa maana ukipata sehemu ambayo ina uhakika wa kumlea mtoto wako unaenda kufanya kazi eh naenda yani nikipata sehemu yenye uhakika kwamba mwanangu atalelewa atasoma atakula atavaa atalala naenda mama nikufanya kazi unaenda kazi mm. miaka mingapi unaenda ukao mkataba wao nasikia miaka mitatu Mm. Oh, yeah, utakaa miaka mitatu mbali na mwanao. Uko radhi? Eh. Hey. Unapambana. Yeah, Ishapata uhakika, nitaenda kupambana. Na baada ya uko ukienda, malengo yako makubwa hasa utaweka kwenye nini na nini? Malengo yangu makubwa nataka nijenge ni kama nikienda huko mali au popote kufanya kazi. Nataka nijenge niwe na kwangu. Mm. Maana na tiseka yote ya kwa sababu kama huko mara kigamboni magongo la mboto mara feli kwa sababu sina kwangu lakini nitakapoenda kufanya kazi na imani nitakuwa na kwangu mmm bwana unaamini kwamba mimi bwana napambana maisha yangu yote lakini natafuta kwangu si ndio ndio napambana natafuta kwangu kwa ajili yangu na mtoto wangu Jamani mtazamaji wa DTV nadhani mmemsikia Munila hapa amemzungumzia kuhusu swala lake la kwenda Oman. Kikubwa anasema akipata sehemu ambayo mtoto wake ana makazi mazuri ya kukaa, ana hakika atasoma, atavaa vizuri, lakini Munila ukiwepo kule si ndoto kuona mtumia tumia hela mtoto wako. Eh, hey, nitamtumia mtu ambaye atakaa na mtoto wangu, ni lazima nikipata na mtumia, nikipokea mshahara na mtumia kwa sababu Hawezi mtu akakaa akakulelea mtoto wako alafu tena usimtumie kwa sababu ile hela utakayotuma ni kwa ajili ya matumizi ya mtoto. Mtu akitokea hapa anamwambia mimi Munia namtaka mtoto wako. Wewe uende ukapambana, utakubali? Eh. 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 Kweli. Namwamini lakini. Sasa kuna mdada anasema umpeleke mtoto wake Zanzibar. Mtoto wako wewe umpeleke Zanzibar. Akakae naye wewe uende uende ukapambane. Unakubali sasa hivi tumpigie simu unge naye? Eh hey, nakubali mpigie. Mpigie. Mm. Basa mtazamaji wa DTV tutaongea na huyu dada kwa ajili tu tupate mwafaka na Munila naye tuone kama kweli wakiafikiana tutatoa taarifa kwamba Munila jamani sasa hivi tumwandalie passport, tumwandalie mfumo wote wa kwenda eh, kufanya kazi. Eh hey, Munila, unawaambia nini watu wote ambao wamekupigia simu, wamekuchangia au ulikopo hauna kitu mpaka sasa hivi umeanza kupata tena hela ya mtaji na umeweza kupata paka hela ku, ya kupata ya ftari. Unawaambia nini? Naambia asante na nashukuru Mungu awabariki. Hmm. Bas. Hmm. Aya, mtazamaji wa DTV leo tuko kwa tuna story nyingi sana za kuongea na Munila. Kikubwa hasa tukataka tukijue ni amepata hela yake ya mtaji alikuwa naomba amepata laki tano na nusu ehe kwa ajili tu ya kufanya biashara yake. Kikubwa watu wengi sana wameniambia Fabi tunataka Munila tukae naye. Fabi tunataka Munila aende Oman akafanye kazi. Nadhani nimemsikia hapa. Mtu akitokea kukaa naye yuko lazi. Akitokea mtu ambaye anataka kukaa na mtoto wake aende kupambana yuko lazi. Kwa hiyo yote yuko sawa. Kwa hiyo hapa kuna baadhi ya watu tutampigia simu tutakuwa anaongea nao hapa Munila yeye mwenyewe. Kama atafiki kwenda kukaa kwa wale watu tutaonesha uma Munila mwafaka yake ame, amefikia hapa anaenda Omani au anaenda kuishi kwa mtu fulani na akienda huko lazima afanye kazi kwa na kusi mtazamaji endelea kusubscribe na kusi endelea kusubscribe kwa sababu mambo ndo kwanza yanaanza
habari ndio kwanza tunaanza kurusha sasa hivi kwa hiyo sipo subscribe unakuwa unakosa habari nyingi sana ambazo zinakupitia hapa hapa kupitia DTV mimi naitwa Fabian Saka Benda kama niko na Joseph Msafi shuta mlengaji kabisa until the next time